Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a hacer una fresquita ensalada de arroz con aguacate y coco tostado. Una combinación de sabores y de ingredientes de los que habitualmente tenemos por casa no son ingredientes nada raros y con los que conseguimos una ensalada deliciosa y perfecta para el verano. Para hacer esta receta vamos a necesitar en primer lugar arroz. Yo lo voy a utilizar de tipo basmati que es muy aromático y tiene un sabor que me encanta. Utilizaremos también pimiento rojo, aguacate, cebolla morada, el tallo verde de una cebolleta, unos guisantes, yo los voy a usar en conserva, porque siempre suelo tener una latita para estas ocasiones. Pero si los queréis frescos, perfecto. También utilizaremos coco rallado. Y le daremos saborcito a todo con jengibre rallado, sal, unos cacahuetes, sal calanamac, unas gotitas de siracha si queréis y aceite de oliva. Como soy muy previsora, el arroz ya lo tengo cocido, simplemente seguir las instrucciones del paquete y listo. Y lo vamos a poner en una fuente grande o en un bol, como lo llaméis. Y ahora simplemente le vamos a ir añadiendo cositas. Ahora simplemente vamos picando las verduras. No os voy a decir cantidades porque yo realmente Creo que ya lo he dicho más veces, me guío más por los colores que tiene el plato que por las cantidades. Entonces iré echando hasta que tenga el aspecto que a mí me guste. Picamos en rodajitas finas la cebolleta. un poquito un poquito de cebolla morada finita Cortamos el aguacate en trocitos, este está un pelín maduro, pero bueno, nos valdrá igual. Sí. Con una cuchara sacamos la pulpa, ya veis que fácil. Y sazonamos con la sal calanamac, esto le va a dar sabor a huevo cocido. Echamos un poquitín para que se esparza y lo reservamos. Esto lo echaremos en el último momento para que no se nos deshaga al mezclar el resto de ingredientes. Ya tenemos el arroz y las verduras listas por un lado y ahora nos vamos con los cacahuetes y el coco rallado a la sartén para tostarlos ligeramente. Con los cacahuetes ya tostados los vamos a poner en un mortero y los vamos a trocear bastante. Ya los tenemos y ponemos una pequeña cantidad en función de nuestro gusto con el arroz. 
Ahí. Ahora incorporamos el coco tostado. No os podéis imaginar la diferencia que hay del coco inicial, el blanco normal que venden rayado, al aroma que tiene este. Madre mía. Yo lo descubrí hace poco. Que, se puede, que, que, que la mejor manera de consumirlo era así porque es como lo extraes todo el sabor y es una maravilla. Ahora mismo la cocina huele que da gusto. Ahora vamos a preparar el aliño. Ponemos como una cucharada de aceite de oliva. Vamos a incorporar el jengibre rallado. Lo voy a poner así. Un poquito de siracha. Al gusto, a mí me gusta el picante. Y ahora sal. No ponemos tampoco demasiada sal, lo justo para que tenga un poco de sabor, porque el arroz ya lo he cocido con sal, aunque con la justa, y entonces, bueno, así para que se complementen. Y una vez que esto ya lo tenemos bien emulsionado, y lo vertemos sobre el arroz. Y mezclamos. Y ya lo tenemos casi rematado. Solo nos queda emplatar. Yo lo voy a hacer sobre esta maravillosa hoja que he hecho con mis propias manos. Ponemos los trocitos del aguacate. Y ya solo nos queda disfrutar. Y este es el resultado. ¡Veganízate! Todos los ingredientes de esta receta detallados, bueno, más o menos detallados, porque ya os he dicho que en cuanto a las verduras con las ensaladas me guío mucho por, por los colores. Pero bueno, trataré de dejarlo lo más detallado posible en la, en la cajita de descripción. Bueno, lo vais a encontrar ahí. También os dejaré los enlaces a todas mis redes sociales, por si me queréis seguir también por estos sitios. También encontraréis enlaces a listas de reproducción, tanto de ensaladas como de recetas con arroz, por si queréis echarle un ojo. Dejadme un like bien gordo si os ha gustado esta receta, suscribiros si no lo habéis hecho y darle a la campanita para que os avise de cada uno de los vídeos que subo cada semana. Muchísimas gracias por estar otro día más ahí y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!